നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ശനിയാഴ്ച നടന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് ഇത് ഈ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടു സെഡ് ഫൈവ് സെവൻ വൈ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സ് നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡബ്ല്യു ലെവൻ തേർട്ടി ഫോർ വി തേർട്ടീൻ അടുത്ത ടൈം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സംഖ്യകളും അക്ഷരങ്ങളും കൂടി ചേർന്നുള്ളൊരു നമ്പർ സീരീസാണ് ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ ഈ സീരീസിലെ അടുത്ത പദം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കി ഇതിൽ ഏത് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ടു സെഡ് ഫൈവ് സെവൻ വൈ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സ് നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡബ്ല്യു ലെവൻ തേർട്ടി ഫോർ വി തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ രണ്ടും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ച് ഏഴും പതിനാലും തമ്മിൽ ഏഴ് പതിനാലും ഇരുപത്തി മൂന്നും തമ്മിൽ ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയാലും തമ്മിൽ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയല്ലോ അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ അടുത്ത ടേമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അക്കം എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് പതിമൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ടേമുകൾ അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് എന്ന വ്യത്യാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയാല് നാൽപ്പത്തേഴും തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരണം പതിമൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടൈം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൈം അക്ഷരങ്ങളാണ് സെഡ് വൈ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വൈ എക്സ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എക്സ് ഡബ്ല്യു ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു വി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അതായത് അവസാനത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തേലേക്ക് പുറമോട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സെഡ് വൈ എക്സ് ഡബ്ല്യു വി അപ്പോൾ അടുത്ത എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് യു ആയിരിക്കും വരുന്നത് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നല്ലേ അക്ഷരങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് യു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കാം അഞ്ചും ഏഴും എത്രയാണ് വ്യത്യാസം രണ്ട് ഏഴും ഒൻപതും എത്രയാണ് വ്യത്യാസം രണ്ട് ഒൻപതും പതിനൊന്നും രണ്ട് പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വീതം കൂടി കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ത സംഖ്യ എത്ര വരും പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേമുകൾ നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് യു പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് സി ഓപ്ഷനാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ റൂള് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് തുടർന്ന് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടേം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഭാഗം ഡാഷ് സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് 
അതായത് അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴിനെ ഏതോ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് നൽകാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഭാഗം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നു ഇനി എത്ര സ്ഥാനത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ദശാംശം മാറ്റി ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് നൂറ് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും അതായത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടണം അപ്പോൾ അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി നൂറ് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ബി ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നേരിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴിനെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുമ്പോൾ അഞ്ച് അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കിട്ടുന്നു രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി ദശാംശ സ്ഥാനം ഇടണമെങ്കിൽ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നൂറാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായാലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ തരം തിരിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തേത് ഏത് സംഖ്യയായിരിക്കും അഞ്ച് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വലതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് അഞ്ച് സംഖ്യകളെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വലുത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അതിൽ ചെറുത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ ദിവസംഖ്യയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഓപ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സംഖ്യകളെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുന്നു രണ്ടാമത് വരുന്ന സംഖ്യയെ എഴുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ഒരു നമ്പർ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അൻപത് അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം എന്താണ് പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് പത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്താണ് അൻപത് അൻപത് പത്ത് ഇൻറ്റു അൻപതാണ് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള സംഖ്യയെ ഗുണിച്ചു കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ടൈം എഴുതുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തുറണം അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഇരുപത്തയ്യായിരമാണ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരേണ്ടത് പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്ന അയ്യായിരമാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിലെ തെറ്റായ പദം ഓപ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് അയ്യായിരം അപ്പം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ശ്രേണിയിൽ തെറ്റായ പദം ഏത് ശ്രേണി നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി അതിലെ റൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തൊട്ട് പുറകിലുള്ള സംഖ്യ ഗുണിച്ചാണ് അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പദം ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അതല്ല വന്നത് അഞ്ഞു അയ്യായിരമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് തെറ്റുത്തരം അതാണ് തെറ്റായ ശ്രേണിയിലെ പദം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഇരുപത് മൈനസ് ആറ് ഭാഗം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത് മൈനസ് ആറ് ഭാഗം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ആറ് ഭാഗം രണ്ട് മൂന്ന് അതിനുശേഷം ഗുണനം ചെയ്യണം മൂന്ന് ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതണം ഇരുപത് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത് മൈനസ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയത്ര മനസ്സിലായല്ലോ 
എന്നോട് പറയാം സംഘ എടുത്ത് എഴുതി ഡിവിഷൻ ഹരണം ആദ്യം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഗുണനം ചെയ്തു സംഖ്യകൾ ബാക്കി ക്രിയ അതുപോലെ ചെയ്തു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദശാംശ സ്ഥാനം മറന്നേക്കുക സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുക ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് എടുക്കുക എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി ആകെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടണം രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു ശേഷം ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇതും വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആദ്യം ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഉത്തരത്തിലെത്തുക അതിനുശേഷം ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ആകെ എത്രയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരത്തിൽ ദശാംശ സ്ഥാനം കൊടുക്കും അതാണ് ശരി ഉത്തരം വന്നത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗം നാല് ഭാഗം അഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം നാല് ഭാഗം അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് എഴുതിയിട്ട് ഇൻറ്റു താഴെയുള്ള ഭിന്നത്തിൻ്റെ വിൽക്രമം എടുക്കണം റെസീപ് ബ്ലോക്കിൽ എടുക്കണം അഞ്ച് ഭാഗം നാല് അപ്പോൾ അഞ്ചും അഞ്ചും വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ശരി വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗം നാല് ഭാഗം അഞ്ച് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളെ ഭാഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതിയിട്ട് താഴെയുള്ള ഭിന്നത്തിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മുകളിലുള്ള അപ്പോൾ ഒന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഭാഗം നാല് വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശവും ചേതവും തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചും അഞ്ചും വെട്ടിപ്പോയി വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടി ഓപ്ഷനിലുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ തുടർന്നും ഈ ചാനൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവ യഥാസമയം ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി